ஹாய் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணக்கூடிய சிக்கன் பிரியாணி எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் அண்ட் ஈஸி அப்படின்னா டேஸ்ட் வந்து கம்மியாக இருக்குமோ அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிட வேண்டாம் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அண்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் பிகினர்ஸ் கூட இது ரொம்ப ஈஸியாக வந்து பண்ணிடலாம் அண்ட் மிஸ்டேக்கே ஆகாது அண்ட் எப்படி பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம் வாங்க அண்ட் நம்ம சேனல் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க மெஷர்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது ஃபஸ்ட் ஒரு பவுலில் வந்து நான் அரைக்க பழவு தயிர் எடுத்திருக்கேன் நாம் வந்து சிக்கனை மெரினேட் பண்ணுறதுக்காக தான் தயிர் எடுத்திருக்கோம் சிக்கனுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம் நான் வந்து முக்கால் கிலோ சிக்கன் வந்து எடுத்திருக்கேன் இதில் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் கால் டீஸ்பூன் வந்து மஞ்சள் தூள் அரை டேபிள் ஸ்பூன் வந்து கரம் மசாலா நம்ம இந்த ரெசிபியில் கரம் மசாலா அதிகமாக சேர்க்க போகிறது இல்லை இது எல்லாத்தையுமே நல்லா போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் தயிர் வந்து ரொம்ப புளிப்பாக இருக்க தயிர் வந்து எடுத்துக்க வேண்டாம் அண்ட் கரம் மசாலா வந்து அதிகமாக சேர்த்தோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் ஸ்டிக்கியாக இருக்கும் அதனால் மசாலாஸ்லாம் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணுறோம் ஹோல் ஸ்பைசஸ் வந்து நிறையா ஆட் பண்ணலாம் இப்போது இந்த கழுவி சுத்தம் பண்ணி வச்சுருந்த சிக்கனில் இந்த மசாலாவை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் மிளகாய்த்தூள் வந்து உங்களோட காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி எடுத்துக்கோங்க நான் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து எடுத்திருக்கேன் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு மணி நேரம் நம்ம அப்படியே ஊற வச்சிடலாம் முக்கால் கிலோ சிக்கனுக்கு வந்து நான் வந்து ஹாஃப் கேஜி ரைஸ் வந்து எடுத்திருக்கேன் எப்போவுமே ரைஸை விட சிக்கன் அதிகமாக எடுத்தோம் அப்படின்னா டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அண்ட் பாஸ்மதி ரைஸை வந்து பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவருக்கு முன்னாடியே நம்ம ஊற வச்சிடலாம் அண்ட் நாம் இன்றைக்கி ப்ரெஷர் குக்கரில் தான் பண்ண போகிறோம் நான் வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு நெய் வந்து எடுத்திருக்கேன் அண்ட் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் நீங்கள் எண்ணெயை விட நெய் வந்து அதிகமாகவும் சேர்த்துக்கலாம் சூடானதுமே நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க அந்த ஹோல் கரம் மசாலா ஸ்பைசஸை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் அஞ்சு கிராம்பு மூணு ஏலக்காய் ரெண்டு பிரிஞ்சி இலை ரெண்டு துண்டு பட்டை ஒரு ஸ்டார் அனிஸ் அப்புறமா கொஞ்சமாக கல்பாசி இவ்வளோத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் எண்ணெய் சூடான ஒன்று எண்ணெயில் அது எல்லாமே நல்லா பொறிஞ்ச உடனே நான் வந்து நாலு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் வந்து இந்த மாதிரி ஒல்லி ஒல்லியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் வந்து ரொம்பவே நல்லா வதங்கணும் நல்ல ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வர்றது வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம் அண்ட் கிண்டிகிட்டே இருக்கணும் அப்படின்ட்டு இல்லை மூடி வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா சீக்கிரமாக வதங்கிடும் ஒரு டூ மினிட்ஸ்க்கு ஒருக்க எடுத்து நம்ம வந்து திரும்ப கிண்டி விட்டுக்கலாம் நல்ல ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வந்து ஆகணும் ட்ரான்ஸ்பரண்ட் ஆனால் ஆன உடனே அடுத்த இன்க்ரீடியண்ட்டை வந்து நம்ம போடக்கூடாது நல்லா வதங்கி ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் ஆனால் தான் நம்ம அடுத்த இன்க்ரீடியண்ட் வந்து போடணும் அப்போ தான் பிரியாணி நல்ல ஒரு டேஸ்ட்டில் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கிருச்சு இப்போ வந்து நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து இது கூட ஆட் பண்ணிடலாம் நான் வந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் பிரியாணிக்கு வந்து நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து அரைக்கும் போது பூண்டை விட இஞ்சி அதிகமாக வந்து சேர்த்துக்கணும் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து நூறு கிராம் பூண்டு எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா நூற்றம்பது கிராம் இஞ்சி வந்து எடுத்துக்கோங்க இஞ்சி பூண்டு போட்டோன்னே அடி பிடிக்க ஆரம்பிக்கும் அதனால் நல்லா கிண்டி விட்டுக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு நல்லா வதங்கி அதோட பச்சை வாசனை வந்து போனதுக்கப்புறமா நம்ம தக்காளியை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் தக்காளி வந்து நான் இன்றைக்கி ஒரு தக்காளி தான் போட்டிருக்கேன் இந்த தக்காளி வந்து கொஞ்சம் பெரிய சைஸாக இருக்கனால நான் ஒன்று தான் போட்டிருக்கேன் தக்காளி அதிகமாக சேர்க்கக்கூடாது அண்ட் இது கூடவே ரெண்டு பச்சை மிளகாய் வந்து நான் அந்த மாதிரி கீறி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நான் போட்டிருக்க பச்சை மிளகாய் வந்து நல்லா காரமாக இருக்கும் அதனால் நான் ரெண்டு தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகாய் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க தக்காளி வந்து நல்லா அப்படி ஜூஸியாக வந்து வதங்கணும் தக்காளி நம்ம போட்டிருக்கதே இதில் வந்து தெரியக்கூடாது தக்காளி 
தக்காளி நல்லா வதங்கிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து ஒரு கையளவு புதினாவும் கொத்தமல்லியும் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த புதினாவும் கொத்தமல்லியும் தான் நம்மளோட பிரியாணிக்கு வந்து நல்ல ஒரு அரோமா வந்து தரும் புதினாவை விட கொஞ்சம் அதிகமாக கொத்த கொத்தமல்லி வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம ஊற வச்சுருந்தோம்ல சிக்கன் அதை வந்து இது கூட ஆட் பண்ணிடலாம் சிக்கன் பீசஸ்லாம் உடையாத அளவுக்கு நாம் வந்து இதை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் கீழேருந்து மேலே எடுத்து இந்த மசாலாவோட மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ஆல்ரெடி நம்ம வந்து மிளகாய் தூளும் மிளகாயும் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ஸ்டேஜில் வந்து தேவைப்பட்டால் நீங்கள் வந்து மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி உப்பும் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க சிக்கனில் இப்போ வந்து கொஞ்சம் நேரம் நம்ம மூடி போட்டு வேக வச்சிடலாம் எனக்கு எரிப்பு வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்த மாதிரி இருந்தது அதனால் மறுபடியும் நான் வந்து மிளகாய் தூள் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஸ்டேஜில் வந்து ஒரு எலுமிச்சம்பழம் வந்து பிழிஞ்சு ஊற்றிக்கலாம் அண்ட் இந்த லெமன் ஜூஸ் ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் மட்டும் மூடி போட்டு மூடி நம்ம வந்து வேக வைக்கலாம் அப்போ அந்த மசாலாலாம் சிக்கனில் நல்லா இறங்கும் சிக்கன் வந்து கொஞ்சம் ஹாஃப் குக்ட் ஆனதுக்கப்புறம் தண்ணி வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒரு கப் அரிசி அப்படின்னா ஒன்றரை கப் தண்ணி வந்து ஆட் பண்ணணும் தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு கூடவே நம்ம ரைஸுக்கு தேவையான உப்பும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதில் அண்ட் தண்ணி ஊற்றின உடனே நம்ம வந்து அரிசியை போட்டுறக்கூடாது தண்ணி வந்து நல்லா கொதித்ததுக்கப்புறம் போட்டால் தான் பிரியாணி வந்து நல்ல உதிரி உதிரியாக நமக்கு வந்து கிடைக்கும் அண்ட் தண்ணி வந்து நல்லா கொதிச்சிருச்சு இந்த நேரத்தில் நம்ம ரைஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஊற வச்சுருந்த பாஸ்மதி ரைஸ் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அரிசியை வந்து ஆட் பண்ணிவிட்டு அப்படி ஒரே அடியாக போட்டு கிண்டாமல் சைடில் இருந்து எடுத்து கிண்டி விட்டோம் அப்படின்னா அந்த ரைஸ் வந்து உடையாமல் இருக்கும் இப்போவே உப்பு காரம்லாம் கரெக்டாக இருக்குதான்னு பார்த்துக்கோங்க உப்பு வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இந்த ஸ்டேஜில் அதுக்குன்னு ரொம்பலாம் அதிகமாக இருக்கக்கூடாது உப்பு கரெக்டாக இரு இப்போ கரெக்டாக இருந்தது அப்படின்னா பிரியாணி வெந்ததுக்கப்புறமா வந்து உப்பு கம்மியாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் உப்பு மட்டும் கொஞ்சம் தூக்கலாக இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அண்ட் இந்த மெத்தடில் வந்து அப்படியே பண்ணுங்க அப்படியே பாய் வீட்டு பிரியாணி மாதிரியே நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அண்ட் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இப்போ மூடி வச்சிடலாம் என்னோடய குக்கரில் வந்து ஒரு விசிலில் வந்து வெந்துடும் அண்ட் பாஸ்மதி ரைஸ் வந்து நமக்கே தெரியும் வேகிறதுக்கு ரொம்ப நேரம்லாம் எடுக்காது ஒரு விசில்லே வந்து வெந்துடும் அண்ட் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு குக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் அடி பிடிக்காமல் இருக்கும் ஆல்ரெடி நம்ம லெமன் ஊற்றுறதுனால அடி பிடிக்காது அண்ட் இப்போ ஓப்பன் பண்ணுறேன் இப்படி தான் இருக்குது நல்ல ரைஸ்லாம் நல்ல வெந்து உதிரி உதிரியாக இருக்குது அண்ட் சிக்கன் வந்து நம்ம ஊற வச்சு பண்ணதுனால நல்ல ஜூஸியாக சிக்கன்லலாம் நல்ல மசாலா இறங்கி நல்லாவே டேஸ்ட்டாக இருக்குது அண்ட் இதை அப்படியே எடுத்து சர்வ் பண்ணி நம்ம சாப்பிட்லாம் இன்னும் நல்ல டேஸ்ட்டாக வேணும் அப்படின்னா நம்ம அடியில் ஒரு தோசை கல் வச்சு நம்ம தம் வைக்கலாம் அப்போது இன்னும் நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அண்ட் பார்க்குறவங்களுக்கு இது என்ன கலரில் இருக்குன்னு தெரில ஆனால் இது லைட் எல்லோ கலரில் தான் இருக்குது ரொம்ப பேலாக இல்லை அண்ட் ஆத்தன்டிக் பாய் வீட்டு பிரியாணிலலாம் வந்து இந்த கரம் மசாலா வந்து ஆட் பண்ண மாட்டாங்க நம்ம ஆட் பண்ண அந்த ஹோல் கரம் மசாலா ஸ்பைஸும் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்டோட அந்த டேஸ்ட்டு தான் வந்து இதில் இருக்கும் ரொம்பவே ஆனால் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக இந்த மெத்தடில் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அண்ட் இந்த மெத்தட் வந்து எல்லாருக்குமே பண்ணுறதுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அண்ட் டைமும் நிறைய ஆகாது நம்ம ப்ரெஷர் குக்கரில் பண்ணுறதுனால ரொம்பவே கம்மியான டைம் தான் எடுக்கும் பிகினர்ஸ் அண்ட் பேச்சுலர்ஸ்க்கு இது கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் டக்குன்னு நீங்கள் வந்து பண்ணி முடிச்சிடலாம் அந்த பிரியாணியை அண்ட் இதோட அளவுகள் எல்லாமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து கொடுத்துருக்கேன் அண்ட் இந்த வீடியோ வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் லைக் ஷேர் அண்ட் கமெண்ட் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட்டில் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுங்கள் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்